আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ বন্ধুরা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ শফিল্লাহ আবারও আপনাদেরকে নতুন আরেকটি ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি আমি আপনাদের সামনে বহুল প্রচলিত একটি প্রশ্ন নিয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ভিডিওটি টোটাল ভিডিওটি এর উপরেই করেছি সেটি হচ্ছে ভারত থেকে কিভাবে গরু আমদানি করা যায় আপনারা অনেকেই আমাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাস করে থাকেন যে ভারত থেকে কিভাবে আপনারা গরু আমদানি করতে পারেন তো আজকে এই বিষয়ে বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন বন্ধুরা এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন এবং ভিডিওটি আপনার ফেসবুক টাইমলাইনে শেয়ার করে রাখবেন বন্ধুরা এবার মূল কথা আসি আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে ভারত থেকে কিভাবে বৈধ পথে গরু আমদানি করা সম্ভব আসলে এই উত্তরটি দেওয়ার আগে আপনাদের সাথে কিছু বিষয় আমি আলোচনা করতে চাই সেটি হচ্ছে ভারত একটি হিন্দু রাষ্ট্র এবং আপনারা জানেন যে হিন্দু ধর্মে গরু বক্ষণ করা নিষিদ্ধ এবং গরু জবাই করাও নিষিদ্ধ সেহেতু ভারতে হচ্ছে গরু জবাই অনেক রাজ্যেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ কেরালা সহ বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলো যারা গো রক্ষার নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে তারা সাধারণত গরু জবাই করতে বিধি নিষেধ আরোপ করেছে এবং এজন্য প্রত্যেক বছর হচ্ছে ভারতে লক্ষ লক্ষ গরু স্বাভাবিক মৃত্যুর অপেক্ষায় অপেক্ষা করতে থাকে এবং যেটা হচ্ছে যারা গরু পালন করেন তারা যখন গরুগুলো বৃদ্ধ হয়ে যায় সেই গরুগুলো দিয়ে কোনো হাল চাষ করা বা দুধ উৎপাদন করা কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারেন না সেজন্য সেগুলো একসময় তাদের বোঝা হয়ে যায় তো এই জন্যে ভারত থেকে চেষ্টা করা হয় যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই সমস্ত গরুগুলো যদি এক্সপোর্ট করা যায় তাহলে সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর হয় অর্থাৎ তারা এই গরুগুলোর স্বাভাবিক মৃত্যুর অপেক্ষায় আর থাকতে হয় না সেজন্য তারা চেষ্টা করে যে বিদেশে গরু রপ্তানি করতে কিন্তু সম্প্রতি ভারতের যে সরকার আসছে তারা হচ্ছে গরু রপ্তানি করা বন্ধ করে দিয়েছে কারণ তারা হচ্ছে বিজেপি সরকার সব সময় চায় যে হিন্দুদের ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য এবং সেই হিসাবে তারা গরু রপ্তানিকেও নিষিদ্ধ করে দিয়েছে তো বাংলাদেশে হচ্ছে মাংসের যেই চাহিদা তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা পূরণ করে থাকে মুরগির মাংস এরপরে হচ্ছে গরুর মাংস এরপর হচ্ছে খাসির মাংস কিন্তু গরুর মাংস হচ্ছে মুরগির মাংসের তুলনায় অনেক দাম বেশি খাসির মাংসের তুলনাও মোটামুটি দাম বেশি বললেই চলে তো সেজন্যে বাংলাদেশে গরুর অর্ধেক চাহিদাই প্রায় পূরণ করা হয় ভারতীয় গরু থেকে এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় পঞ্চাশ কোটি ডলার অর্থাৎ চার হাজার কাটে কোটি টাকার উপরে গরু ভারত থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয় পরিসংখ্যান গরুর সর্বশেষ তথ্য মতে বাংলাদেশে এখন গরুর সংখ্যা প্রায় দুই কোটি ষোলো লাখ এর মধ্যে এক কোটি পঁচাত্তর লাখের মতো গাবি রয়েছে তো প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর এবং পশু মাংস ব্যবসায়ীদের মতে দেশে প্রায় প্রতি বছর এক কোটি তিরিশ লাখের মতো গরু জবাই হয় তো আমাদের দেশের যে সমস্ত গরুগুলো লালন পালন করা হয় বাকি যে গরুগুলো সেগুলো হচ্ছে আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করে থাকি এবং দুই দে আমাদের দেশে প্রায় ষাট থেকে পঁয়ষট্টি লাখের মতো গরু জবাই হয়ে থাকে এটা হচ্ছে অন্য বছরের অন্যান্য সময় সারা বছর যা হয়ে থাকে ঈদের সময় সেই পরিমাণ গরু কোরবানি হয়ে থাকে এই কারণে কোরবানির সময় আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে গরুর প্রয়োজন হয় এবং পশুবর্তী রাষ্ট্রে যেহেতু গরু প্রচুর পরিমাণে লালন পালন হয় সেহেতু পশুবর্তী রাষ্ট্র থেকে গরু আমদানির প্রয়োজন হয়ে পড়ে আলোচনা করব এবার ভারত থেকে কি গরু আনা সম্ভব কি না এবং কিভাবে গরু বৈধপথে ভারত থেকে আনা যায় এবং দালালরা কিভাবে ভারত থেকে গরু নিয়ে আসে আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে ভারতে সাংবিধানিকভাবে গরু রপ্তানি করা নিষিদ্ধ তাই ভারতে ব্যাপক হারে গরু পালন হলেও গরু রপ্তানি করা যাচ্ছে না এবং সরকারি বারেও গরু রপ্তানি করা দিচ্ছে না সেজন্যে ভারত থেকে আপনি বৈধভাবে গরু আমদানি করতে পারবেন না তো তাহলে গরুগুলো কোথা থেকে বাংলাদেশে আসে অনেকেই জিজ্ঞাসা করে থাকেন সেটা হচ্ছে গরুগুলো সাধারণত চোরাই পথে বাংলাদেশে এসে থাকে এবং চোরাই পথে যেভাবে এসে থাকে সেটি হচ্ছে যে 
প্রথমে যারা চোরাই পথে নিয়ে আসে তারা হচ্ছে কোনোভাবে ভারতে টাকাগুলো তারা পাঠিয়ে দেয় গরুর ক্রয় মূল্য তারা পাঠিয়ে দেয় এবং চোরাই পথে অথবা হুন্ডির মাধ্যমে চোরাচালানের মাধ্যমে ভারতে টাকাগুলো পাঠিয়ে দেয় এবং সেখান থেকে তারা সেই টাকার বিনিময়ে গরু চোরাই পথে নিয়ে আসে এবং আনার পরে যখন বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড এই গরুগুলো আটক করে তখন এই গরুগুলোকে তারা বাংলাদেশ কাস্টমের কাছে হস্তান্তর করে এবং কাস্টমস থেকে নিলাম ডাকা হয় এই গরুগুলো বিক্রির ব্যাপারে তখন ওই যে সমস্ত দালাল্লা নিয়ে আসে তারাই হচ্ছে নিলামে অংশগ্রহণ করে এবং নামমাত্র একটি মূল্যে কাস্টমস এই গরুগুলো দালালদের কাছে বিক্রি করে দেয় অর্থাৎ কাস্টমসও জানে যে এই গরুগুলোর মূল্য আগেই পরিশোধ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার নামমাত্র মূল্যে ওই সব দালালদের কাছে ওই গরুগুলো আবার বিক্রি করে দেয় এবং নামমাত্র একটি ট্যাক্স ট্যাক্স সরকারকে তারা দিয়ে এই গরুগুলো নিয়ে আসে তো এই হচ্ছে যারা অবৈধ পথে গরু নিয়ে আসে বাংলাদেশে প্রায় পনেরো থেকে বিশ লক্ষর মতো গরু প্রতি বছর অবৈধ পথে নিয়ে আসা হয় আলোচনা করবে এবার কিভাবে বৈধ পথে বাংলাদেশে গরু আপনারা নিয়ে আসতে পারবেন বৈধ পথে গরু নিয়ে আসতে পারবেন ভারত থেকে যদি আপনারা সেই সমস্ত গরু ফার্মে লালন পালন করার জন্য নিয়ে আসেন অর্থাৎ আপনার যদি গরু পালনের জন্য খামার থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি বাংলাদেশ খামার বাড়ি থেকে অনুমতি সাপেক্ষে আপনি ভারত থেকে উন্নত জাতের গরু নিয়ে আসতে পারবেন সেটা স্বাভাবিক যেভাবে এলসি করে পণ্য বিদেশ থেকে নিয়ে আসা হয় সেইভাবেই আপনি নিয়ে আসতে পারবেন তো বাংলাদেশ সরকার চাচ্ছে ভারতের সাথে এই সমস্ত ব্যাপারে অর্থাৎ বৈধভাবে ভারত থেকে গরু আনার ব্যাপারে ভারত সরকারের সরকারের সাথে একটি চুক্তিতে যাওয়ার জন্য সমঝোতা যাওয়ার জন্য এবং সরকার চাচ্ছে যে শুধুমাত্র ভারতেই নয় ভারতের বিকল্প বাজারও খোঁজার জন্য যে যেমন নেপাল ভুটান মিয়নমার থেকে গরু নিয়ে আসার জন্য যেহেতু গরু একটি প্রাণীজ আমিষের বাংলাদেশে প্রধান উৎস সেহেতু সরকার চেষ্টা করতেছে যে গরুর এই আমিষের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য যাতে করে গরুর বাংলাদেশের মানুষ ঠিকমতো গরুর গোস্ত কম দামে ক্রয় করতে পারে আপনারা জানেন যে গরুর গোস্তের দাম এখন অনেক বেশি তার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে গরু ভারত থেকে আমদানি নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া তো মোটামুটি আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে ভারত থেকে বৈধ পথে গরু আমদানি সম্ভব নয় আর কিভাবে যদি আপনি ভারত থেকে বৈধ পথে গরু আনতে চান সেটা কিভাবে আনতে পারবেন এবং চোরাচালানিরা যেভাবে গরু বাংলাদেশে নিয়ে আসে আশা করি আপনাদের ভারত থেকে গরু আনার ব্যাপারে যেই সন্দেহ সংশয় এবং প্রশ্নগুলো মনের ভিতরে ছিল সেগুলোর জবাব আপনারা পেয়েছেন ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে আপনাদের ফেসবুক টাইমলাইনে শেয়ার করে রাখবেন ভিডিও নিয়ে প্রস্ত থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করার চেষ্টা করবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ